Добрый вечер, мы из Украины. Поздравляю всех украинцев. Страна выдержала первый самый мощный удар путинских орков, а потери врага настолько велики, что военное руководство Урукхая вынуждено потихоньку легализовывать ту гору трупов, которую накрошили наши доблестные хоббиты и агроэльфы. Итак, сцепив клыки буквой Z, российский генералитет вынужден был опубликовать следующие цифры. Убито 1351 штука российских солдат. Ранено, сейчас посмотрю, 3825. При этом на данный момент без вести пропали Шойгу и начальник генштаба Герасимов. По мнению российских спецслужб, это именно то количество погибших, которое способно хоть как-то легализовать то количество похорон, которое сейчас происходит в России. Плюс, естественно, передвижные крематории и братские могилы. Специально для россиян я сейчас повторяю, вас обманывают. В Украине погибло не менее 15 тысяч ваших солдат, а ранено, пропало без вести или попало в плен не менее 30 тысяч. И все вот эти военные, это в большинстве своем сопливые, тощие, щуплые, Срочники в очочках, которые в принципе не должны были воевать, но воюют. Воюют, умирают и попадают в плен. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! Кроме видео, у нас также есть радиоперехват СБУ, который подтверждает тезис о том, что воюют именно сопливые срочники. Да, да нормально, да, вчера точка у на нас ушла, упала, да. Да ладно, сбили ее или нет? Нет, упала, да. И что, погиб 6? 6 300, 1 200, все свои годы. 6 300, ранен? Да, 1 200. Все наши машины, нахуй, осталось 2 машины и 2 танка, нахуй, все. Колесная техника вся ушла, нахуй. Все, лобовые, мобовые, все стекла, все, все что, блядь, колеса, вот баки, баки, а снаряды все, все, все снаряды, еда, еда, все вообще, просто ничего нет. Блядь. А, без еды, без снаряда вас Вообще, остались? да, вообще ничего нет, блядь. ни воды, ни еды, ничего, блядь. Минимум 60% боевой готовности минус. И вы остались, сколько у вас там осталось? 30 человек. Без оружия, без... Ну, автоматы, да, все, если бы у нас не было бы окопов, мы все, представь, все бы ушли, все. А парня шею, это как убило? Шею, шею, шею. Все, все кости перемолол, нахуй. Ну да. Он даже себе укол этот, промедол, он не помогал, нахуй, боли, ну, блядь, понятно, и крови, блядь. А что говорят вообще? Ничего, ничего погружены. Да? Все, сразу же в отказную, нахуй, первую машину, нахуй. Ты Ебал, не вот, тот нахуй. боец, который это умеет делать. Да тут мы все не... У нас ничего нет. Нахуй. Объясните, скажи, что я на мясорубку не собираюсь. Я вот как не, со, не захожу в телеграм, Николай Фраг, хуй, 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 Не могут сядь, вообще никак не могут. Техники нет, сил нет, Рафон, вообще ничего. Нахуй. Чтобы этот город взять, надо тысяч, тысяч двадцать человек, надо. Тысяч двадцать. Чтобы этот город взять, блядь. Блядь, столько ракет, столько всяких, здесь ничего нет, Рафон, чисто пыл, блядь. Правили сюда, что мы этот город взяли, мы его возьмем. Вы, вы не возьмете это в любом случае. Поговорите с командиром, скажи, все, нам тут делать нечего, блядь. Ну, да. Мы отвоевали уже. Я тебе серьезно, с ребятами да, соберитесь. Рафон, да нет, Арафон, ты что, кто тут служит, кто хочет, никто, блядь. При этом РИА Новости невольно подтверждает именно украинскую статистику. И знаете, каким образом? РИА Новости объявила о том, что в Украине уничтожено 14 тысяч украинских солдат. Окей, давайте на секундочку предположим, что все это правда. И затем откроем знаменитый военный букварь, в котором написано, что при атаке атакующие теряют войска один к трем. Если это дегенераты, то один к четырем. Теперь давайте считать. Если было убито 14 тысяч украинских солдат, то получается, что невосполнимые потери Российской Федерации должны составлять 56 тысяч убитых и 224 тысячи раненых. По понятным причинам я все умножал на 4, а не на 3, потому что дегенераты. И таким образом получилось, что потери России 
в Украине на сегодня на 34 тысячи человек больше, чем вся российская группировка. Еще раз повторяю, вас было 190, при этом убито на данный момент по букварю 56 тысяч и 224 ранено. Вот такая вот простая арифметика, которая самым наглядным образом побеждает любую пропаганду. Возьмите калькулятор и все проверьте. Также напомню, что всего в Украину вместе с собаками, маркетанками и дегенератами вторглось 190 тысяч российских войск. Напомню, что в первый день войны с территории Российской Федерации в Украину вторглось сразу несколько колонн, их было 5 или 6, и самая длинная из них составляла 60 километров. Требования РФ были ультимативны. Первое – это свержение власти наркоманов и клоунов, денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины, а также, разумеется, русский язык второй государственный. При этом во втором эшелоне этих самых колонн шел ОМОН, шли обычные российские мусора для того, чтобы зачищать украинскую интеллигенцию и активистов, уничтожать все проукраинское. Через несколько дней после вторжения планировался даже парад в Киеве, на котором должен был выступать Газманов. Но сейчас у него-то, конечно, уже грыжа и проблемы с израильским гражданством, а так, конечно, Россия вполне себе вперде. Все это я озвучиваю сейчас для российской аудитории, потому что для народа бурундука каждый день день сурка или man in black. Им просто стирают память, стирают память пропагандисты. И немаловажную роль в этом играет РИА Новости. Это мои любимчики на сегодня, потому что оказалось, что за вчерашнюю ночь концепция полностью изменилась, точно так же, как и требования России. Итак, читаем. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождение Донбасса. Изначально мы и не планировали штурм городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем. Блять, ребята, то есть вы не собирались брать Харьков, вы не собирались окружать Киев и его штурмовать, и вы, конечно же, не бомбите Мариуполь, в котором уже погибли десятки тысяч людей. При этом обратите внимание, что больше никто не называет Зеленского клоуном и наркоманом. Куда-то подевались вот эти все разговоры о денацификации и демилитаризации. Возможно, конечно, РИА Новости в очередной раз ошибается, но тогда, ребята, пропагандисты, вы там разберитесь, пожалуйста, что у вас внутри происходит. Вообще, у вас есть понимание через месяц, что реально хочет от Украины? Политическая часть России и военная часть России. Вы вообще понимаете, какие задачи политики поставили перед военными? И к чему вас эта самая военная операция на сегодня уже привела? Но, разумеется, РИА Новости в принципе знает ответ на этот вопрос. Оказывается, вот это все дурацкое вторжение во все регионы Украины, это просто была задача блокировать украинские силы для того, чтобы освободить Донбасс, для того, чтобы освободить Донецкую и Луганские области. Ни хера себе замахи, ребята. И здесь, конечно же, в первую очередь должно стать обидно Газманову, а во вторую очередь народу Бурундуку, потому что Газманову пришлось приостановить свои гастроли из-за парада, который никто не планировал, а народ Бурундук скоро реально будет есть корешки. И все из-за чего? Из-за мифического освобождения Донбасса от нацистов? И я снова отвечаю на вопросы имбецилов, которые говорят, 8 лет вы бомбили Луганск и Донецк. Чуваки, да сейчас с видеокамер пришлите мне видео, как выглядит Донецк и Луганск, а я вам пришлю видео, как выглядит Мариуполь и как выглядит Харьков. И мы сравним, кого и кто бомбил 8 лет или ровно месяц. И сейчас, наверное, самое время обсудить, откуда появился термин «народ Бурундук». Вы думаете, что это я придумал такое оскорбление для российского народа? К сожалению, отнюдь нет. На самом деле в России есть такой писатель Александр Проханов. Ему уже далеко за 80. Он начинал как журналист, публицист, писатель. Даже написал известную книгу «Господин Гексаген», если память мне не изменяет. Ну и естественно, вот уже 30 лет он пасется на заливных лугах российского национал-патриотизма. И от этого крепко сытым бывает. 
А теперь цитата, я ее должен зачитать, потому что это реально может придумать человек только большого публицистического таланта. Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса, будет собирать грибы, ягоды, орехи. Русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ бурундук, народ хомяк. Он будет запасать на зиму всяческие корешки и всякие луковки. Отлично, я считаю. И да, это тот самый Проханов, который когда-то писал, что он мечтает погибнуть в горящем российском танке в Киеве на Крещатике. И у меня вопрос, товарищ Проханов, у вас была возможность сгореть в Буче, в Ирпине? Это, конечно, не так эпично, как на Крещатике, но, тем не менее, это рядом. Что же вы не использовали этот уникальный шанс? Он больше никогда для вас не повторится. Тем не менее, как пророк, Александр Проханов очень соцреалистичен. Я уверен, что в ближайшее время народу бурундуку быть. И я думаю, что вот сейчас все вот эти орки-телки с утиными губами, вот эти орки-мещане на майбахах, они очень сильно пригорюнились. Да, деньги еще есть, но майбахов уже нет. А что отделяет красавицу от чудовища, я вам сейчас объясню. Отсутствие ботокса и возможности сделать нормальную депиляцию. При этом я сейчас не занимаюсь сексуальной объективацией. Нет, для меня, конечно же, важна исключительно женская душа. Но когда мы говорим про мещан орков, их интересуют именно бабы с губами, с депиляцией и с ботоксом. Но у них тоже возникает проблема. С майбахами это уже конец. Теперь для того, чтобы приманить самку, тебе нужно будет найти туалетную бумагу, коньяк, конфеты Родфронт и духи Шанель номер 5. А все это будет в дефиците точно так же, как и колбаска сервелат московская. Я знаю, что это не популярная идея в Украине, но в России еще остались порядочные люди, кроме Невзорова и Макаревича. И как я вам и предсказывал, эти люди будут не из Москвы, это будут люди из регионов. Знакомьтесь, российский депутат райсовета Воронежской области Нина Беляева. Самое забавное заключается в том, что она от КПРФ, при этом человеческий облик не утратила. Я против э, того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, э, и против э, тех действий, которые э, с, сегодня э, производятся э, на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит военным преступлением. А еще, пожалуйста, а те наши воины, солдаты, которые э, сейчас отдают нашу жизнь за то, чтобы мы... Здесь жили спокойно, наши дети росли. Какая позиция вот, э, к нашим погибшим войнам? У вас исходный, э, исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. Поэтому жизни Я они... Про... Жизни... Про... Нет, это про это, про это. Ник... И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову вложили. Потому что нет никакого, э, ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету, нету, нету ни одного такого доказательства. Только, э, только голословные заявления. И нацистов там нету. Знаете, очень, очень странно, очень странно доказывать людям, что э, э, русскоязычный э, э, украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать? Тревожные новости пришли из социальной сети ТикТок. С сегодняшнего дня россияне не могут загружать видео в эту социальную сеть, даже если они используют VPN. Таким образом, закрыт еще один канал пропаганды Российской Федерации и полностью демотивированы кадыровские солдаты в Украине, потому что теряется всякий смысл их нахождения в тылу российской армии. Ахмат Капут, ТикТок Сила и, как говорит мой товарищ Дима Виноградов, это конец Дон. А теперь к международным новостям. Я сразу хотел бы принести мои соболезнования японскому народу, который на днях должен был выслушать очередную псевдоисторическую лекцию от малообразованного офицера ФСБ, который рассказал японцам, что они ни черта не понимают во Второй мировой войне и что всю эту историю исказили учебники японские и Голливуд. Разумеется, все закончилось упоминанием его коллеги Адольфа Гитлера, но при этом общего анализа 
ошибок офицер ФСБ так и не провел. А это очень жаль. После чего войска РФ начали артиллерийские учения на Курильских островах. За офицера ФСБ я очень сумимосен перед японским народом, но при этом за то, что вы, ребята, оттягиваете российские войска, я вам очень дома ригато. И, конечно же, мы все прекрасно знаем, что Крым – это Украина, Курилы – это Япония, Непон и Чебан. Далее. Почему-то потеряв всего 1300 человек, Россия начинает снимать свои войска с очень напряженных точек. Военная база Гюмри в Армении. Далее Грузия, Абхазия и Схинвали. Оттуда российских военных теперь перебрасывают в Украину. И уже есть первые результаты, потому что абсолютно ожидаемо Азербайджан потихоньку переходит в наступление и отжимает у армян города и села. И это все при попустительстве российских миротворцев, потому что войск там больше нет. Программа по переброске сирийских боевиков в Россию тоже ожидаемо накрылась мокрой тряпкой, потому что россияне не могут перебросить на КАМАЗе сухпайки на расстоянии 20-30 километров, имея общую границу с Украиной, имея войска по ту сторону. А тут мы вдруг внезапно ожидали, что используя военные самолеты, через тысячи километров могут быть доставлены 20 тысяч сирийских боевиков, и это с верблюдами, кальянами, гаремами и гашишом. До самого начала это была абсолютно нелепая пропагандистская история. Но, безусловно, 200 арабов они сюда для колорита привезут. Легко вооруженных, как кадыровцев, даже без бронежилетов. Чуваков, которые умеют бегать туда и бегать сюда, устраивать войну на пикапах. Но, чуваки, тут уже есть военные, которые умеют воевать на пикапах. И это не вы. И у вас нет пикапов. Сейчас вам покажу, откуда на, на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции... Еще одна хорошая новость заключается в том, что из Беларуси к нам хотя и поступают ракеты и самолеты Российской Федерации, но войска пока нет. За ракеты и самолеты мы рассчитаемся, а вот за прекрасные мемы про этого столопа мы благодарны. Четыре позиции, я сейчас покажу карту привоза. А сейчас я вынужден опубликовать опровержение по поводу моей вчерашней новости. На самом деле украинские военные потопили не корабль Орск, это был корабль Сараторск. Смотрим видео. Четыре десантных корабля Черноморского флота на Азовском море, пораженные в порту Бердянска, не способны выполнять задачи по назначению. Два из них выведены из строя навсегда. Утром 24 марта 2022 года во время стоянки в порту Бердянск по отряду российских десантных кораблей был нанесен ракетный удар. Большой десантный корабль «Орск», проект 1171, был полностью уничтожен прямым ударом, на его борту детонировали боеприпасы. Большой десантный корабль «Саратов», проект 1171, потерпел значительный пожар, после чего экипаж затопил корабль на глубину 5 метров у причала, чтобы потушить пожар. Большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Куников», оба проекта 775, получили средние степени пожара, каждый в носовой части, успели выйти из-под удара с повреждениями. Таким образом, все четыре десантных корабля РФ на Азовском море не способны выполнять задачи по назначению, два из них «навсегда», написал Рыженко. Представитель Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что войскам ВСУ после удара по российским кораблям в Бердянске удалось уничтожить корабль «Саратов». По его данным, в уничтоженном десантом корабле «Саратов» на борту было 20 танков, 45 БТРов и 400 человек личного состава. На этом все. Российская Федерация будет зруйнована, перемога будет за нами. Слава Украине!